അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹോം ടൂർ ആരുടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല കാരണം വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ആളുടെ പേര് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് യെസ് ഇറ്റ്സ് നൺ അതർ ദാൻ കാസ്ട്രോ കാസ്ട്രോയുടെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ വി പ്രസെന്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സാപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് വെൽക്കം ടു മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ഹോം ടൂർ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹോം ടൂർ ആരുടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആക്ടറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട്രസിൻ്റെ ഒന്നും ഹോം ടൂർ അല്ല കാരണം കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു റൂം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനാണ് വന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു വീടും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഗെയിമർ ആണ് ആൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് ഗെയിമർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുകയായിരിക്കും ഞാൻ ആളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല കാരണം വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ആളുടെ പേര് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് യെസ് ഇറ്റ്സ് നൺ അതർ ദാൻ കാസ്ട്രോ കാസ്ട്രോയുടെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കാസ്ട്രോയുടെ വീട്ടിൽ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കാസ്ട്രോയുടെ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ഫാമിലിയുടെ വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ ഒരു റൂം ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോവാം ഈ ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെയൊന്നും തുറക്കില്ല കാരണം കാസ്ട്രോ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ആക്ഷൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗേറ്റ് തുറക്കും എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു കാണിച്ചു നോക്കാം ഈശ്വര തുറക്കണേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാണം കേടും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാസ്ട്രോന്റെ വീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രല്ല ബൈക്കിലും എല്ലാത്തിലും കാസ്ട്രോന്റെ ഒരു പേര് കാസ്ട്രോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ബെൻസിന്റെ കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓൾറെഡി ഇത് കാസ്ട്രോന്റെ ആണെന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി കൂടുതൽ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ കാസ്ട്രോനെ തന്നെ വിളിക്കാം കാസ്ട്രോ ഹായ് ഹലോ ഹലോ യെസ് അല്ല പോലെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ കാസ്ട്രോ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോഴേക്കും ഗേറ്റ് തുറന്നു കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഒന്ന് ഗേറ്റ് തുറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാണം കിട്ടി ചമ്മി നാറി പോകുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ബെൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ഇപ്പൊ കുറെ കാറുകളും ബൈക്കുകളും ഇതാക്കിയതാ പിന്നെ നമുക്ക് വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് പോവാ ഓ 
അറിയാം നമ്മൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പാനെ വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ കാസ്ട്രോണ് ഉപ്പ കാസ്ട്രോണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തന്ന് എല്ലാത്തിനും ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഉപ്പ തന്നെയാണ് ഓക്കെ എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ മോൻ ഈ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വീഡിയോയിൽ അങ്കിൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാസ്ട്രോ അതിലും വലിയൊരു ലെവലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ശരിക്കും എന്താസ്ട്രോനെ വിളിക്കുന്ന വല്യമ്മ വല്യമ്മ പോണ്ട ഇവിടെ നിന്നു വല്യമ്മ അടിപൊളിയാ നല്ല കൗണ്ടർ ഒക്കെ ഉമ്മ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉമ്മാന്റെ സ്വഭാവമാണ് കാസ്ട്രോണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഷൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം അല്ലേ ആ പറ എന്തായാലും മോനെ പറ്റി പറ രണ്ടു വാക്ക് പറ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് പഠിപ്പിരുന്നു എടുക്കണായിരുന്നു അല്ലേ ഉമ്മ അപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു സൈഡില് ഉപ്പ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് നിക്കുമ്പോഴും ഉമ്മ കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു തോന്നണല്ലേ ഞാൻ എന്റെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണം തന്നെ ഉമ്മാനോട് പറയാം പാകത്തിന് മേടിച്ചാലല്ലേ നമ്മക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ ആ അതിനകത്തുള്ള വരുമാനം ഉപ്പാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞോ അങ്ങനെ അടിപൊളി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം കാസ്ട്രോണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും ഓ ഒരാള് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളു കേട്ടോ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ ആളിപ്പോ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാർക്കൊക്കെ ാണ് <laughs> ഞങ്ങൾ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോവാണ് ഗ്യാസ്ട്രോന്റെ റൂമും കാണാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക രണ്ടുപേരും <laughs> 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 ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാസ്ട്രോന്റെ ഗെയിം ഗെയിമിംഗ് റൂം അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രീമിംഗ് മോഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഈ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ രീതിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അലക്സ അല്ലാത്ത കാരണം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലെ ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് രണ്ടര മാനില് സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ
ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു ബ്ലൂ ടോൺ ഒക്കെ വരുത്താനായിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഞാൻ ഈ റൂം കണ്ടിങ്ങനെ മഞ്ഞിൽ നിന്ന് പോയി അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവരെ നമ്മളൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇവിടെ നാളെ മാറ്റി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ അടുത്ത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് വന്നതാണ് പലരും മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ഥലം കൊച്ചിയാണ് കുമ്പളങ്ങി ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും റൂം ഒന്ന് എല്ലാം ഓരോന്ന് പറയാൻ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഇതെന്താ പറയാ അത് ആദ്യം ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി വലിയ ധാരണയോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എല്ലാരോടും പറയാം ഇതിനെ പറ്റി വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊറുക്കണം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സി പി യു നമ്മള് അതാണ് സാധനം അപ്പൊ ഇത് സാധാരണക്കാളും ഡിഫറെന്റ് അല്ല നമുക്ക് കൊറേ ലൈറ്റിങ്ങും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മള് ഗെയിമിങ്ങിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതി ഇത് മാത്രമല്ല പല രീതിയിൽ പല ഷേപ്പിലുണ്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനുള്ളത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കസ്റ്റമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ആദ്യം മുതലേ ഉണ്ട് കാസ്ട്രോ ഇത് ആദ്യം വേറെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു വൺ വീക്ക് മുന്നേ ഇപ്പൊ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താണ് പുതിയതാണ് അപ്പോ ഇതിപ്പോ റീസെന്റ് ഇപ്പൊ വൺ വീക്ക് മുന്നേ ഇപ്പൊ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താണ് ഇപ്പൊ പി സി പുതിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം എത്ര റേറ്റ് വരും ഇതിന് ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ഈ ഒരു സാധനം മാത്രം ഈ ഒരു പെട്ടി മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു പോക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് സാധനം കിട്ടും പക്ഷെ അതിന് ഉള്ളത്തെ സാധനം കിട്ടൂല പെട്ടി മാത്രം കിട്ടുള്ളൂ ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് ടോട്ടല് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ലാക്സ് ആണ് മൊത്തം ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ നീളത്തില് മൂന്ന് ഫാൻ കാരണം അതിന് മാത്രം ഡൈവേഴ്സ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ കേട്ട് നമ്മൾ ഞെട്ടാനിരിക്കുന്നു ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സി പി യു നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോറ് ഇതാണ് മൊത്തം ഇത്രയും ഡിസ്പ്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതിലിപ്പോ ഇതെങ്ങനെ വെച്ചാല് ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാധനം എടുത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലായിടത്തും കാണില്ല എക്സ്പ്ലോർ ഈ സാധനം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറ്റ് ടൈം നമുക്ക് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ഇടാം അതേപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡിസ്കോഡ് ഇത് ഈ വാട്സ്ആപ്പ് ആണ് ഗെയിമേഴ്സിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മള് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് അത് വെർട്ടിക്കൽ നമ്മള് ഈ ലൈവ് പോകുമ്പോ നമ്മള് ചാറ്റ് വായിക്കൂലേ കമന്റ്സ് അപ്പൊ കമന്റ്സിന്റെ സ്ക്രീൻ നമ്മളിപ്പോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാറ്റിന്റെ സ്ക്രീൻ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലൈവ് ലൈവ് പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചാറ്റ് മൊത്തം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നിങ്ങളെന്താ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല നോർമലി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സാധാരണ ഒരു ഗെയിം ഒന്നും അല്ലാത്ത നോർമൽ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു മോണ്ടർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഗെയിം ഒരു സ്ട്രീമർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ യൂട്യൂബർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അതുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ സെയിം മോണിറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സെയിം സൈസ് ഉള്ള തന്നെ ഒരുമിച്ച് വെക്കും കൂട്ടി വെക്കും ചിലത് ഇങ്ങനെ കെറുവിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡിസൈൻ ഓരോ സാധനത്തിലും കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞാലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗെയിമിംഗ് മാത്രല്ല ഞാൻ ഇതിൽ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാറ് ഞാൻ തന്നെ കളിക്കും ഞാൻ തന്നെ ഇരിക്കും ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഒരു പാഷൻ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് ഈ ഒരു ഗെയിം കളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ ഈ സംഭവമായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം പഠിച്ചു യൂട്യൂബ് നോക്കി പഠിച്ചു യൂട്യൂബ് നോക്കി പഠിച്ചു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയുന്ന ആരും ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കും പ
ഇതിലാണ് മൊത്തം ഫുൾ ഫയലുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക. ഭയങ്കര സംഭവം ആട്ടോ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് അത്ര കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഓ അല്ലേ ഇല്ല സോയ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ താത്തിയേ പറയുള്ളൂ. അല്ലേ? അങ്ങനെ അല്ല. ഈ സാധനം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കൂടെ മോളിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കേ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യില്ലേ? അത് നമ്മൾ എടുത്ത് ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇടാം. നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ നോക്കി ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എടുത്ത് സാധനം ഇതിൽ കിട അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഓക്കേ. ഇതെന്താ? ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സ്ട്രീമിംഗ് സെറ്റപ്പ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ലൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളാണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ പി സി ഇരുന്ന് സാധനങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ട്രീം പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമലി ഒരു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കും രാത്രി ഉറക്കല്ല മൊത്തത്തിൽ രാവിലെയാണ് ഉറക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാലോ അവിടെ വേറൊരു വലിയ സ്ക്രീൻ കൂടി വലിയ ടി വി ഇത് ടി വി ആണ് മോണിറ്റർ അല്ല ഇത് ഒരു അൻപത് ഇഞ്ചിന്റെ ഒരു ടി വി ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വേറെ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പി സി എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഫുള്ള് അത് മാറ്റിയാണ് ഈ ലൈറ്റിങ്ങും മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു ഡെസ്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ആണ് സൗണ്ട് ബാർ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു ഇത് വാങ്ങി ഇത് കസ്റ്റം ചെയ്തതാണ് ഈ സാധനം ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് കറക്റ്റ് അളവ് എടുത്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാ ടി വി പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സെയിം ടി വി തന്നെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇത് കാണാം യൂട്യൂബ് കാണാം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കാണാം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചായ ഇരുന്നിട്ട് കളിക്കാം കളിക്കാൻ <laughs> 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 ഫുട്ബോൾ <laughs> 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 ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ആൾക്കാരെ ഇടിച്ചിട്ട് അവരുടെ കാറിൽ കേറും എന്നിട്ട് അവിടെ ഓടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകും വല്ല പബിലൊക്കെ പോയി കേറും ഇതൊക്കെ തന്നെയാ ചെയ്തോണ്ട് നിങ്ങക്ക് പക്ഷെ ഈ ജി ടി എൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലം എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് മൊത്തത്തിൽ അറിയാല്ലേ ഒരു ഇത് അറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നു കളിച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് കളിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ തേരാപ്പാര നടക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ കളിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഏത് വേണം ഏത് ടീം വേണം ഫേവറേറ്റ് ടീം ഏതാ ഫുട്ബോൾ അർജന്റീന അയ്യോ ബട്ട ദേക്കി പോയി ഈശ്വര വേറെ ഫാൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഏത് ടീമാ ഞാൻ അർജന്റീന ഓ മെസ്സിടാ ഓ ഓക്കേ നിങ്ങളോ ഞാൻ അർജന്റീന ജയിക്കുന്ന ടീം അല്ല ഞാൻ ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ട്ടെന്നെ ചോദിച്ചു പോയി ചുമ്മാ പറഞ്ഞുന്നേ ഉള്ളൂ കളിച്ചുടങ്ങുമ്പോഴും 
ഐശ്വര്യ പിടിച്ചോളൂ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഈ ബട്ടൺ ഇല്ലേ എക്സ് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ബ്ലോക്ക് ചാനലിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് അടിക്കുമ്പോ വൺ ലാക്ക് അടിക്കുമ്പോഴാണ് സെക്യൂർ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടുക റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഇപ്പുറത്തെ ഗെയിമിംഗ് ചാനലിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് കെ മറ്റത് വൺ മില്യൺ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് കെ ഇത് പിന്നെ ഷോർട്സ് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ചാനൽ പണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംഭവങ്ങളാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഞാൻ ഞാനും ഇവനും പിന്നെ ഈഗിൾ ഗെയിം നമ്മൾ മൂന്നേ കൂടെ ദുബായ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രിപ്പ് പോലെ പോയ സമയത്ത് വാങ്ങിയതാണ് അത് ഈ പി എസ് ഫൈവ് പിന്നെ ഈ ഇത് മാക്ക് അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയതാണ് അന്ന് അവിടുന്ന് രസം തോന്നി വാങ്ങിയതാണ് അത് ഈ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒരു ഇതും സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് റൂമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കുറച്ച് റേറ്റ് കുറവാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടുന്ന് വാങ്ങി കൊടുന്നു ഓ ഈഗിളും കാസ്റ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോയി പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്താണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാ ഷെൽഫ് പോലെ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഒരു ഒരു ഗെയിമിന്റെ ഇതുപോലെ ഇവിടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഓക്കെ ഇത് അത് കഴിഞ്ഞ വല്ല കിട്ടി ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്താണ് അതിനെ അവിടെ നിന്ന് പറയ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ് അത് ശരിയായില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് കാസ്ട്രോന്റെ കട്ടില് ഓക്കെ ആ ഇവിടെയും ഒരു ഷെൽഫ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ അവോർഡ് ഇല്ല ഇത് നമ്മള് ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് അത് നമുക്കൊരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ താഴെ മാത്രല്ല ഇവിടെ റൂമിലും കൊറേ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ല ട്രൗസറാ കൊഴപ്പൊന്നുല്ല ഇനി ഇതിന് പിന്നെ ഇവൻ ഇവനേതാ അതില് അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത നോക്കട്ടെ നിനക്ക് അതില് മീശ ഉണ്ടായിരുന്നോ അപ്പൊ ഇത് ഇതിന് മീശ ഉണ്ട് ആ ഇത് അവനെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അതെന്താ അപ്പൊ അതാരാ നടക്കത്തെ അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലൂ സത്യ ഞാൻ പറയാലോ ഇവനെ കണ്ടപ്പോ മാത്രം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റതാരാ അതിന്റെ പൊക്കത്തിരിക്കുന്നോ താഴെ അത് ക്രേസി പോണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഇവിടെ അല്ല ഓക്കെ 
ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഭയങ്കരം <laughs> 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 കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യവും കുറച്ച് നമ്മുടെ സ്കില്ലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പൊ സ്കില്ലുള്ളവർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം ആ ഒരു ആ ഒരു സാധ്യത കൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തോ അപ്പൊ ചിലവരിങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇത് ലക്ക് മാത്രം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ ഇപ്പം എന്റെ ചാനൽ സബ് ചെയ്ത ഒരു ഇതെല്ലാവരും എന്റെ കണ്ടൻസ് കണ്ടില്ല ലൈക്ക് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഇൻട്രോ വീഡിയോസ് ഇപ്പൊ പബ്ജിയുടെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ അവരെല്ലാരും നല്ല സപ്പോർട്ടിനാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്തുള്ളൂ <laughs> 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 സംസാരിച്ചില്ല ൂമാക്കും ഈ ഒരു ഗെയിമിംഗിന്റെ സംഭവം മൊത്തത്തിൽ അവിടെ ഒരു റൂം ഉണ്ട് റൂം അല്ല ലൈക് ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ആണ് അപ്പൊ അത് റൂം ആക്കിയിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇപ്പോ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഒക്കെ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഡിസൈനിങ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർ ഗെയിമിംഗ് റൂം ആക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കുന്ന വിശ്വാസം അന്ന് ടോട്ടൽ റൂം എല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ സെവൻ ലാക്സ് ആയി പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് വീണ്ടും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അന്ന് ഈ ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നു ടി വി പി എസ് ഫൈവ് സൗണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നായില്ല അപ്പൊ അത് മൊത്തത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ വീട്ടിലെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങും പിന്നെ ഇപ്പൊ താഴെ കണ്ട ടി വി ഒരു അറുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ചിന്റെ ടി വി ആണ് അത് വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങി നുപ്പാന്റെ റൂമിലേക്ക് ഒരു എ സി വാങ്ങി പിന്നെ അനിയത്തി റൂമ് അവർക്ക് മുകളിൽ ഭയങ്കര ചൂടാ ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഭയങ്കര ചൂടാ അപ്പൊ അനിയത്തി റൂമിലേക്ക് ഒരു എ
പിന്നെ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താ തോന്നുന്നത് അവർക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുന്ന സംഭവങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു പിന്നൊരു കാറ് വാങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഫുള്ള് എനിക്ക് ആ ടൈമിൽ അറിയണമല്ലോ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഡെസ്ക് പി സി കാരണം എന്നോട് കുറെ പേര് ചോദിച്ചു ഇത് മൊത്തത്തിൽ ആരെയാണ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ആരോടാണ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കസ്റ്റം ചെയ്താണ് ഈ ഡെസ്ക് കാരണം കുറെ ചോദിച്ചു ഈ ഡെസ്ക് എവിടുന്ന വാങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഡെസ്ക് ഇതെല്ലാം കസ്റ്റം ആണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലത്തെ അയൽവാസികൾ ആശാരി അവര് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അളവെടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്റർവ്യൂക്കെ <laughs> 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 ഞങ്ങളില്ല <laughs> 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 നേരിട്ട് കാണാൻ ഇതേവരെ കുട്ടികളിലേക്ക് തന്നെയല്ലേ നമ്മള് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ബലം പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഒരു നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എവിടെങ്കിലൊക്കെ പോയാ ഈ വണ്ടി ഏറ്റവും ദൂരം പോയത് ബാംഗ്ലൂരാ ആ ബാംഗ്ലൂർ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പോയില്ല ബാംഗ്ലൂരിനെ ഒരുപാട് മൂന്നാല് തവണ വണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് വന്നതിനു ശേഷം ഡ്യൂക്കിൽ പോക്ക് കുറവാണ് കുറവാണ് ലൈക്ക് നമ്മൾ നാട്ടിലെ കോടാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലോങ് അങ്ങനെ അധികം പോയിട്ടില്ല പോയിട്ടില്ല ഓ ബെൻസിലൊക്കെ മുമ്പേ എല്ലാരും നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതെ 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 അത് ഈ ബ്ലാക്കും കൂടെ ഒക്കെ ആവുമ്പ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എടുത്ത് നിൽക്കും ബ്ലാക്ക് തന്നെ വേണമെന്നായിരുന്നു ഇടന്നീ പിടിച്ചിരുന്നില്ലേ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കും 
നല്ല നന്നായിട്ട് ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇതിനോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഞാൻ മെറ്റോ വണ്ടി വാങ്ങിയതും ബ്ലാക്ക് ആണ് കാരണം ബ്ലാക്ക് നല്ല രസമാകുമ്പോ നല്ലൊരു എടുപ്പ് കാണിക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ എന്തായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ എല്ലാരും ഈ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഈ വണ്ടി കുറവാണ് പെട്ടെന്ന് വന്നപ്പോ എല്ലാരും ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ഈ വണ്ടി പോകാനാണ് എങ്ങനെ നോക്കും എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നോക്കും പിന്നെ ഭയങ്കര സുഖമാണ് ഈ സാധനത്തിന് പോവാനാണ് ലോങ് ഒക്കെ പോകാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പോർട്സ് മോഡ് ഇട്ട് അത്രയും സ്പീഡിൽ പോകണം അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ കംഫർട്ട് മോഡ് ഉണ്ട് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ സുഖ സുന്ദരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറല്ലോ <laughs> 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 ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈവേയിലൊക്കെ ഹൈവേ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഹൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സുഖമാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോകാൻ നല്ല രസമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗെയിം കളിച്ച് ക്യാസ്ട്രോ ഡ്യൂക്ക് സ്വന്തമാക്കി ബെൻസ് സ്വന്തമാക്കി ഇനിയിപ്പൊ എന്താണ് അടുത്തത് റോക്കറ്റ് പ്ലാൻ ഇല്ല 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 എനിക്ക് ഇപ്പോഴൊന്നും ഇല്ല ഇനി കൊറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടി അങ്ങനെ റൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് ആ കാസ്ട്രോന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചു നേരെ പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്നലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് ഓടിച്ച് കൊച്ചു വരെ പോയാലേ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇതിൽ നിറക്കി വിടെ ബൈക്ക് ഒക്കെ വിടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നേരെ കൊച്ചിക്ക് പോയാലേ വണ്ടി നല്ല വീതി ഉണ്ട് സാധനം വീതിന്റെ നീളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റേണിങ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല വീട്ടിലെത്തി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്റെ വണ്ടി കേറ്റി റൈഡിങ് കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രാണ് ഫസ്റ്റ് അല്ലെ ഇവിടെ വാ ഫസ്റ്റ് പോയ നമ്മൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലായിരുന്നോ സുഖിച്ച് ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരിക്കായിരുന്നു ബാക്കില് പിന്നെ കേറിയതിന്റെ നല്ല ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നേ കൊറേ തവണ കേറിയത് അത്രക്കൊന്നുമില്ല അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല വലിയ കൊഴപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നൊന്നുമില്ല ഇച്ചിരി സ്പീഡ് നൂറ് നൂറ്റിപ്പത്ത് അതൊക്കെ കാസ്ട്രോന്റെ എന്നാലും കാസ്ട്രോ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിയ ബെൻസിൽ പോകുമ്പോ എനിക്കും ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു അത് അപ്പൊ ഇനി ഇതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റട്ടെ ഇനി പുതിയ പുതിയ കാറുകളൊക്കെ വാങ്ങട്ടെ അല്ലെ നമുക്കൊക്കെ അതിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ നീ വാങ്ങട്ടെ നീ വാങ്ങട്ടെ ഞാൻ അതിൽ വരട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇത്ര നേരം വീഡിയോസ് കണ്ടതിലും അപ്പോ കാസ്ട്രോന് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്നെ കാറിൽ കയറ്റി ഒരു റൈഡ് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പൊ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും